Czerwone autobusy, fantastyczna pogoda, zgadza się, jesteśmy w Londynie. Co tu robimy? Za kilka tygodni planowany Brexit, a więc sprawdzamy, jakie nastroje panują u wyspiarzy. A na poważnie to politykę zostawiamy polityką. My przyjechaliśmy dla tego pana. Po czteroletniej rozłące Łukasz Fabiański wraca pod protekcję jej królewskiej mości, ale jak wymaga jego zawód, on także ma chronić konkretnie dostępu do bramki West Hamu United. Przez pierwsze pół roku robi to na tyle dobrze, że dorobił się opinii jednego z najlepszych golkiperów w Premier League. Fabian wrócił do stolicy Anglii, ale 4 lata to szmat czasu dla takiego miasta, dla człowieka i dla sportowca. Inny bramkarz czy inny człowiek? Przekonajmy się sami. First six months, what Fantastic. can you tell us about Fabianski? Fantastic. Very good. Player of the year for West Ham, player of the year for Poland. It's been incredible. It's been such an upgrade over like any keeper we've had. Best keeper we've ever had since I've been coming here for 30 years. Łukasz Fabiański, dzień po meczu z Liverpoolem, w nowym otoczeniu, wracasz po czterech latach Aha. do Londynu. <laughs> Jakaś różnica? <laughs> Oprócz e, barw? E, czy jest różnica? Powiem tak, że oczywiście na tym powrót do Londynu bardzo się z żoną e, cieszyliśmy, bo, bo znamy to miasto, natomiast e, na pewno nie jest to centrum Londynu, niedaleko do obwodnicy M25, więc, więc to są naprawdę takie już e, ostatki, ostatki Londynu. Do samego centrum jest ponad, ponad godzina jazdy w sumie, żeby stąd dojechać, e, ale nie narzekam, bo do domu mam blisko, do środka treningowego, na stadion też nie jest na daleko, więc e, jest ok, jest ok. I chyba też Twoja sytuacja jest ok, z takiego względu, że pytaliśmy, kibiców o Ciebie tak? przed spotkaniem. Dobra. O spotkaniu nic się właściwie nie mogło zmienić, bo kolejny dobry, dobry mecz w Twoim wykonaniu. No i uwielbiają Cię tutaj. Bym powiedział, że jesteś już typowany do takiego top 3 zawodników, którzy, którzy mogą być piłkarzami sezonu. Oprócz Ciebie masz takie dwa typy. Kto to, kto to mógłby być? Ojejku. <laughs> Nie mi chyba Dek, bo Dek jest Dek na raz. Tak, on on to... jest chyba uwielbiany, bo wiadomo, to jest, to jest taki ten, wychowany, taki. Ten drugi. E, nie wiem, czy Felipe? I Felipe, bardzo Felipe, dobrze. No. I to, to A, chyba między tak, wami rozegra się tutaj Ojejku, walka. O... Zobaczymy. Ale Man mieć, e, of the season. E, cieszę się bardzo, że, że w sumie tak mnie kibice odbierają. E, bo na pewno. E, Myślę, jak przychodziłem, by na pewno wśród nich jakieś e, może i małe wątpliwości, natomiast. No myślę, że swoją postawą na boisku jakoś tak mam wrażenie, że ich, że ich przekonałem do swojej osoby, tak więc mam nadzieję, że tak będzie trwało dalej. 7 milionów funtów, tyle kosztowałeś... Nie wiem w sumie dokładnie. Tak no, mówią, tak, tak, okay, mówię, tak, no, mówią, tak mówią, to jest oficjalna kwota, Aha. 7 milionów funtów. Dla West Hamu to jest całkiem dużo jak na, na bramkarza, patrząc na, na ich historię transferów, ale mimo wszystko i kibice, i dziennikarze, i eksperci mówią, Bargain, czyli taka promocja. Pa, na to, na, patrząc na to, co, co w tym sezonie robisz. E, ojejku, jak się do tego odnieść? No myślę, że, że ten rynek obecny jest, jest dosyć zwariowany, patrząc przez pryzmat bramkarzy i jakie, jak jakie kwoty tak? się na nich... Tak, tak, z drugiej strony trochę, trochę więcej kosztowało. No, e, tak więc kwoty, jakie są płacone za bramkarzy są, są teraz naprawdę ogromne. E, tym bardziej tutaj, jeżeli chodzi o, o rynek angielski. E, tak więc no, cena za, za chłopa, który ma 33 lata na karku e, z klubu, który spadł z ligi, ze Słonzi. E, myślę, no nie wiem czy, czy ona jakoś odzwierciedla cokolwiek, e, natomiast e, no ja przede wszystkim cieszę się, że, że mimo wszystko klub e, taki jak West Ham, e, z takim projektem, jaki, jaki oni mają e, w głowach, e, zaufał mi, mimo że, że, że mój wiek jest już 
troszkę podeszła, ale, ale może nie podeszła, ale, ale taki bardziej mniej nie jak to się... nas, my jesteśmy Ja wiem, jest, ale, ale jak to się mówi, mniej taki... Jeszcze się trzymamy. Jeszcze nie, no myślę, że jeszcze będziemy się trzymać, ale ja cieszę się bardzo, że, że mi zaufali, że, że w, w takim wieku jeszcze, jeszcze zdecydowali się postawić na, na moją osobę. No ja staram się przede wszystkim odpłacić to swoją postawą na boisku. W sumie o 9.30 muszę być w klubie, zawsze rano mamy wagę, codziennie mamy wagę. O 10 się zaczyna aktywacja na siłowni. Trzyma się, no tak jest, trzeba walczyć, ale tak. ten. Jest ten metabolizm dzwonił, jest, 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 jest taki wiesz, więc no, trzeba walczyć się pilnować, ale jakoś tam utrzymuje. No tu jest taka świeżo wybudowana w sumie siłownia, mhm. bo tak sobie menadżer zażyczył, bo nie był zadowolony z tej pierwszej o, i mu w parę tygodni postawili tą. No i później tam za tym boiskiem widać taki, to jest bramkarska typowo miejscowa, takie poletko dla nas, gdzie, gdzie z reguły skrócone mamy... Skrócone boisko. Takie tak skrócone, tak. tak. Pole karne, pełne, do, tak do linii bocznej, natomiast już... Z tymi e, gumowymi pachołkami. Tak, z tymi tak. gumowymi pachołkami, tam jest taka maszyna, ten globus, to sama wystrzela piłki, mm -hmm. e, więc e, tam mamy zawsze z reguły jakieś 20-25 minut i później e, dołączamy już do, do drużyny i... I pracujemy. Tak I więc boisk jest tutaj. Jeżeli trzy, chodzi o pierwszą cztery. drużynę, to my, my mamy trzy boiska dla siebie, a tam na tym ostatnim boisku rezerwy trenują. Mhm. I tam jest jeszcze tego nie widać, bo teraz tutaj Z tyłu jest, z tyłu jest cały budynek. Pań, tak? Aha, tam jest tak, jeżeli chodzi o jeszcze to dodatkowe boisko, to jest West Ham Ladies akurat tutaj rozgrywają swoje spotkania. To jest w sumie też taki nowy projekt, który zaczął się w tym sezonie. I. i i tam rozgrywałem swoje spotkanie, tak więc tak wygląda ten nasz ośrodek. Czyli wszystko co trzeba jest. No wszystko co trzeba jest, tak wszystko. Miejscu. Myślę, że na warunki angielskie to jest takie, taka rzecz normalna. Standard. Standardzik, każdy klub to, takie coś posiada. Tak jak mówiłem, trenuje tu pierwsze zespoła, i, pierwszy zespół i, i rezerwy. Natomiast Akademia ma swój ośrodek treningowy niedaleko w Chadwell Hill, który też jest w obecnej chwili chyba remontowany i też jakoś tak robiony naprawdę na zasadzie, że będzie robił e, duże wrażenie. Tak więc e, no widać, że ten klub e, no jakby cały czas inwestuje. Myślę, z przyjściem menadżera też zresztą sam fakt wybudowania tej siłowni. Pokażmy może tą siłownię, e, bo jest za, za nami. O, tak, no tak, więc tak. ta siłownia powstała chyba w dwa tygodnie bodajże. No, Ponoć tak. jak wszedł, zobaczył budynek klubowy, to powiedział nie, nie, nie. I budujemy. I budujemy. Oprócz tego, co się dzieje na boisku, wiem, że bardzo dużą rolę ten sztab szkoleniowy przykłada do teorii. Mhm. Twoim zwierzchnikiem jest bezpośrednim oczywiście Javi, Javi Valero, trener, który pracował i w Realu Madryt, w Liverpoolu, w Napoli z Rafą Benitezem, więc tych klubów zwiedził wielkich mnóstwo i bardzo, bardzo przykłada chyba właśnie tę te, te wagę do teorii. Tak, e, dużo czasu naprawdę bardzo poświęcam i na analizę pomeczową, i na analizę przedmeczową, e, i na też również takie zwykłe szczegóły, proste rzeczy, które gdzieś tam mogą się okazać istotne e, w meczu i myślę, naj, najlepszym e, Takim sposobem na to, żeby, żeby to wpajać, jest, jest po prostu to pokazywanie właśnie w takim, w takim pomieszczeniu, w jakim się znajdujemy. To jest presentation room. To jest presentation tak? room, gdzie, gdzie odbywają się wszystkie praktycznie prezentacje e, drużyn, z którymi będziemy się mierzyć, lub też analizy naszych, naszych spotkań, naszych zachowań, czy wybrane fragmenty. Tak jak dzisiaj ja akurat miałem, mam już to za sobą, tą analizę z Szabim, gdzie, gdzie mi pokazał wybrane fragmenty z wczorajszego spotkania. I o tyle jest to ciekawe, że, że on wybiera dużo fragmentów, w których ty ostatecznie jakby nie jesteś zaangażowany pod względem, nie wiem, złapania piłki czy, czy jakiejś interwencji, tylko przez tego poruszania się i twojej jakby też pozycji postawy ciała względem, względem sytuacji, tak więc on, on bardzo mocno zwraca na to uwagę i to też jest taka jakby nowa rzecz, z którą no, wcześniej się spotkałem, szczególnie ta jakby taka postawa ciała w która cały czas 
jest w takiej jakby gotowości, że tak jakby ciągle jesteś przygotowany i nawet jedno to być w dobrej pozycji, drugie to być jeszcze tak jakby... Czyli detale, detale, Taki detale, malutki tak. detal, detal cały czas. Czyli co, bo jesteś na gorąco po analizie po mm -hmm. meczu z Liverpoolem. Powiedz nam w praktyce, nie wiem, dostar siadasz z Hawim mm -hmm. i, i co? Co ci po takim meczu powiedział? E, nie, powiedział wczoraj tak, e, wczoraj. Powiedział e, a propos wczorajszego meczu, że nie był to mecz e, jakby intensywny, interwencje, które, które miałem, jeżeli chodzi o obrony strzałów, nie były zbyt wymagające. Natomiast zwrócić też uwagę na to, że na przykład w sytuacjach, w których powiedzmy oni dochodzili do, do, do tak jak ta, ta z ostatniej minuty, jakby zachowałem cały czas spokój i, i jakby czekałem na rozwój sytuacji, nie, nie starałem się jakby forsować swoją postawą Eee, czy, czy gdzieś tam się na chwilę zagrzać, tylko spokojnie wyczekiwałem sytuację dobrym ustawieniem. Eee, no jakby dawałem sobie możliwość na to, żeby reagować. Eee, I on też zawsze tłumaczy w ten sposób, że jeżeli jesteś dobrze ustawionym i zachowasz w sytuacji taką, taki spokój, to powiedzmy na, na 100 takich sytuacji, 90% z nich zawodnik po prostu będzie głowa w dół, i tylko będzie walił w ciemno i wtedy ty sobie dasz jakby szansę na, na reakcję. Jeżeli ty będziesz starał się czytać e, albo gdzieś się tam zagrzejesz, to, to, to możesz przez to być e, jakby pokarcony. Z szachów tak przynajmniej w artykule... Z... On jest zakochany, on jest zakochany w szachach. szachach on... że jak masz dobrą pozycję tak. wejściową, to możesz tak. bardzo, powiedziałbym, unieszkodliwić albo zminimalizować ryzyko tak. tego, co może zrobić przeciwnik. Dokładnie, więc on, on bardzo mocno na to zwraca uwagę. Ja też staram się nad tym pracować, bo jeszcze czasami też się łapię w tym sezonie. Mam chyba takie z dwa albo trzy przypadki, gdzie, gdzie w sytuacjach jeden na jeden mogłem zachować troszkę większy spokój i dać sobie jakby lepszą możliwość na to, żeby, żeby móc skutecznie zainterweniować. Tak więc jest to coś, nad czym pracuję, ale myślę, Zresztą on sam mi jakoś tak podkreśla, że, że widzi taką różnicę w pozytywnym sensie w stosunku do tego, jak zaczęliśmy pracować na początku, a jak to wygląda teraz, tak więc mam nadzieję, że to no, będzie szło tak dalej. First of all, Lukas obviously is a, has a huge experience at international level with the national team, huge experience in the Premier League and his quality and his experience, I think, make him a, a really complete goalkeeper who is able to complete, to, is able to control uh, everything that happens in a game. Uh, from a coaching point of view, uh, that's what you want <coughs> from a player. You want a player, in this case you want a goalkeeper, who is on the pitch and you know that uh, he's going to be reliable, he knows what to do and he can do anything on the pitch. And when I mean anything, he can control The, the distribution, he's good in terms of decision making, he's safe when he has to defend the goal, the finishing shots on target, uh, and he's also capable to, to control the space in front of him. So I think Lucas has, uh, as I said, this, this huge experience and the ability to control the game. A demanding game, as is the one in the, in the Premier League, which is, I think, for the goalkeepers, maybe the most demanding League in the whole world. Po wczorajszym meczu z, z Liverpoolem dołożyłeś 5, bo <laughs> pamiętam, że 92 y, ta, ta liczba Dużo obronionych tego, strzałów no. wynosiła. Teraz y, wynosi 97, Łukasz Fabiański, numer 1 Ale mamy w, rozegranych w Premier League. Kolejek? 25, 25, 25. Grałeś we wszystkich? To we 25, wszystkich, no. tak. 97, Łukasz Fabiański, Dawid De Gea, 90. Neil Etheridge, który był przed tą kolejką 25, drugi, spada na miejsce trzecie 89, a później to już przepaść. Ale u Ciebie to taka norma, bym powiedział, z tym. No, tak, panie tak, że, że, że kurczę, zamatka. myślałem, że będzie trochę inaczej, <laughs> a tu się okazuje, że, że wiesz, że jest jazda cały czas. Dla mnie to jest istotna rzecz, jak, jak zachowanie czystego kąta, to na obecną chwilę to nie wygląda jakoś tam rewelacyjnie. Ale myślę, że tu też jest jakby kwestia całego zespołu, nie tylko mojej postawy. No ja staram się no po prostu wykonywać swoją robotę i, i, 
i robić to, co, to, co mogę najlepiej. To, że mam tyle interwencji, no, no tak wygląda liga, tak wygląda nasz sezon, ja staram się pomagać. Chyba sam często też podkreślałeś to, że pewne rzeczy być może zrozumiałeś w tym późniejszym tak, etapie swojej tak. kariery, co jest właściwie ważne, właśnie może te detale. Tak, znaczy no to była dla mnie taka dosyć duża szkoła życia, to co przeszedłem w Arsenalu i też moment, w którym się zorientowałem e, i też jakby praca, którą zacząłem wykonywać e, i poza boiskiem pozwoliła mi na to, żeby zrozumieć w ogóle ten, ten, tą całą piłkę i bycie bramkarzem na pewno lepiej. E, więc e, plus myślę ta moja decyzja o tym, że, że, że chcę odejść z Arsenalu i postawić na taką regularną grę e, bardzo mi pom pomogła. E, no i też współpraca od, powiedzmy, od mojego pierwszego sezonu w Słonzi, gdzie, gdzie zacząłem trenować z Javim Garcią, później z Tonym Robertsem, teraz e, e, tutaj z Xavi Valero. E, no myślę, że jest dla mnie bardzo, bardzo korzystna, bo, bo spotkałem na swojej drodze trenerów, którzy, którzy, którzy bardzo otworzyli mi umysł na, na te właśnie detale, na, na no myślę, takim dla mnie najistotniejszym elementem tej całej nowoczesnej gry bramkarza jest, jest ustawienie jakby taka kooperacja z tym, co się dzieje na boisku, czyli, czyli ciągle żyć tym meczem i, i ustawiać się względem tego, co, co się dzieje na boisku, tak więc on, ta pozycja cały czas się rozwija, a myślę, my jako bramkarze musimy no, za tym nadążać. Dobiłeś niedawno do, do, do 200 meczów, przyspieszając w ostatnim czasie bardzo, no bardzo, bardzo mocno, bardzo. bo w Arsenalu te, te mecze zbierały Przez 7 się lat powoli. chyba tam 30 z kawałkiem. 78 chyba zagrałeś w ogóle. w ogóle. W lidze, właściwie chyba w pierwszym sezonie w Słonzi wyrobiłeś normę z Arsenalu. Mm -hmm. I co, jesteś zadowolony z tego, gdzie, <laughs> gdzie jesteś, jak to, jak to się wszystko potoczyło, jak ta twoja kariera do tej pory wy, wy, wygląda? A czy jeżeli mam patrzeć przez pryzmat e, swoich decyzji, jakie zacząłem podejmować po odejściu z Arsenalu, to, to jestem naprawdę bardzo zadowolony z tego, jak to się wszystko toczy, jak ten e, mój czas, e, uważam, wykorzystuję, w którym miejscu się teraz znajduję. E, więc e, na pewno nie narzekam, e, mimo tych niepowodzeń, które, które e, mnie spotkały, które doznałem w sumie w czasach Arsenalu, w pewnym okresie uważam, że no wróciłem na taką prostą, prostą i, i dalej mam wrażenie idę do przodu. A, a Paul Merson mówił wtedy, że muszą kupić sobie bramkarza, żeby zdobyć mistrzostwo Anglii i popatrz, no, do tej pory Kupują, się, kupują i ciągle... Nie ale nie, no myślę, jeżeli patrzysz na tamten czas w Arsenalu, to e, jest wiele myślę, elementów, które się złożyły na to, że no, że ten mój okres tam nie, nie wyglądał tak jak, tak, jak bym chciał, ale też, tak jak mówiliśmy wcześniej, no, trochę czasu potrzebowałem na to, żeby dojrzeć i jakby zrozumieć troszkę więcej a propos tego, tego wszystkiego, jak to wszystko, wszystko funkcjonuje, jak to powinno funkcjonować, na czym człowiek naprawdę powinien się skupiać e, i na czym pracować. Zostawiłem to sobie na koniec, bo okay. od tego właściwie zacząłem materiał trochę żartując, że jesteśmy tutaj, żeby zbadać nastroje Anglików przed Brexitem. Hmm. 29 marca ponoć ma to się wydarzyć. A Twoja dobra. opinia? Na temat Brexitu? <grym> nie wiem, ja tylko słyszałem, że jest tam wiele jakichś nieporozum... Nie mogą się dogadać, nie mogą się dogadać tak, tak, więc tak. nie wiem, czy do tego dojdzie, czy nie. A... Tak się zaplątali chyba sami trochę z tym referendum, co? A czy tak to, tak, to, tak, to, tak to troszkę wygląda, natomiast e, nie wiem tak do końca czym, czym to było, czym się kierowali w ogóle e, decydując się na to referendum. Co e, chyba teraz już nie, wiem, e, nie wiedzą. No i teraz e, jakby cały czas jest próba rozwiązania tej, tej, tej sytuacji. Nie wiem jak ona zostanie rozwiązana, ale myślę, że. Rzecz, nie, myślę, że, że raczej nie powinno być aż tak źle. 
jak to mówią. To się, to się okaże. Najważniejsze, że z Tobą wszystko jest e, na razie Może jak następnym najlepszym. razem będziesz potrzebował Porządku. wizę, żeby przyleciał. Tak, tak, no właśnie, ale paszport to będzie, to będzie minimum. Na razie przynajmniej no. jest wiosna na, na dowód. Łukasz, na dowodzik. Łukasz Fabiański, tym politycznym wątkiem kończymy <laughs> nasz, naszą podróż do, do środka treningowego West Hamu. Świeżo po meczu z Liverpoolem. Dobry wynik 1-1. Dobry, dobry. Po... troszkę. Troszkę no troszkę nam nie pomógł, ale myślę, że to zawsze działa w dwie strony. Myślę, że na koniec sezonu zawsze jest coś takiego, że... Suma szczęścia i nieszczęścia gdzieś się wyrówna. Gdzieś się wyrówna, tak więc. No by jednak na waszą stronę trochę no, by oby, szczęście no. było, było, Fajnie by było po waszej stronie. Łukasz Fabiański, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ty, ty, ty.